வணக்கம் புதியன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா இஸ்ரேல் அமெரிக்கா ஐக்கிய அரபு அமெரிக்க தலைவர்கள் பங்கேற்கும் மெய்நிகர் மாநாடு பொருளாதார ஒத்துழைப்பு குறித்து நாளை முக்கிய ஆலோசனை நாளை மறுநாள் முதல் எழுபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்கு இலவச பூஸ்டர் தடுப்பூசி மத்திய அமைச்சரவை முடிவு தற்சார்பு இந்தியாவை உருவாக்க பாதுகாப்புத்துறை முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகம் முழுவதும் பிரபலப்படுத்துகிறார் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேச்சு இலங்கையில் அவசர நிலை பிரகடனம் தற்காலிக அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்கே நியமிக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியா அமெரிக்கா இஸ்ரேல் ஐக்கிய அரபு அமெரிக்க தலைவர்கள் பங்கேற்கும் ஐ டூ யூ டூ மெய்நிகர் மாநாடு முதல் முறையாக நாளை நடைபெறுகிறது இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இஸ்ரேல் பிரதமர் யாயிர் லேபிட் ஐக்கிய அரபு அமெரிக்க தலைவர் முகமது பின் சையத் அல் நஹ்யான் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர் இந்த நான்கு நாடுகளுக்கு இடையே வர்த்தகம் முதலீடு உள்ளிட்ட துறைகளில் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் பரஸ்பர நல்லுறவை மேம்படுத்துவது குறித்து மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படவுள்ளது குறிப்பாக நீர்வளம் எரிசக்தி போக்குவரத்து விண்வெளி சுகாதாரம் உணவு பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட ஆறு துறைகளில் நான்கு நாடுகளும் இணைந்து முதலீடு செய்வது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது முன்னதாக கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெற்ற இந்த நான்கு நாடுகளின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பனிரெண்டு மணிக்கவும் ஐ டூ யூ டூ அமைப்பு உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் மேனிகர் மாநாட்டை நடத்துவது என முடிவு செய்யப்பட்டது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் நாளை மறுநாள் ஒருநாள் பயணம் மேற்கொள்ளும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி புண்டேல்கண்ட் விரைவு சாலையை தொடங்கி வைக்க உள்ளார் ஜலூன் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட கைத்தேரி பகுதியில் இந்த விழா நடைபெறவுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இத்திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்த நான்கு வழி விரைவு சாலை சுமார் பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உத்தரப்பிரதேச நெடுஞ்சாலைகள் தொழிற்சாலை ஆணையத்தால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது சித்ரகூட் எட்டவா உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்கள் வழியாக சென்று ஆக்ரா லக்னோ விரைவு சாலையை இணைக்கும் வகையிலான இந்த புதிய சாலை அப்பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிப்பதற்கும் பேருதவியாக இருக்கும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று சந்தித்து பேசினார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் இம்மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி நிறைவடையவுள்ளது இதை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை நிமித்தமாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் குடியரசுத் தலைவரை இன்று சந்தித்து பேசினார் கடந்த மாதம் உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்ட ராம்நாத் கோவிந்த் அங்குள்ள தமது மூதாதையர்களின் நிலத்தை சமூக பயிற்சி மையம் அமைக்க வழங்கியிருந்தார் இந்த பயிற்சி மையத்தை அண்மையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா பூஸ்டர் தடுப்பூசிகளை பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்டோர் அனைவருக்கும் நாளை மறுநாள் முதல் இலவசமாக செலுத்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை செய்தியாளர்களிடம் விளக்கிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் அடுத்த எழுபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு இலவச தடுப்பூசி முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளதாக கூறினார் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின அமிர்த பெருவிழாவையொட்டி இந்த தடுப்பூசி முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் பந்திரா ஜுலை தோ ஹஜார் பாய்ஸ் லேக்கர் அகலே பச்சத்தர் தின் தக் யானி கே பந்திரா ஜுலை அகலே பச்சத்தர் தின் தக் தேஷ கே அட்டார வர்ஷ சே ஜாதா உமர் கே ஜித்தனே பி நாகரிக் ஹோங்கே உன்கோ பூஸ்டர் டோஸ் பில்குல் முஃப்த மே தேனே கா நிர்ணய லியா கே इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी पहले भी कुछ लोगों ने लगाया लेकिन वो 
शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे कोविड वॉरियर्स थे या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और इस सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा गुजरा तरंगा अंबाजी अबू सा रैल पा अमार विवहार मत्यूट अजिना उपकरणी प्राप्त करेंगे और जिसमें 35 टू 40,000 थाउजेंड करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल है टारगेट इसका रखा है कि 24, 25 तक हमारी कोशिश होगी कि हम इस टारगेट को अचीव करें महिला विवाद मैं हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए कवलेवसायी 
மகளிர் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் பதிவு செய்து கொண்டு பயிர் சேதத்தால் ஏற்படும் பொருளாதார இழப்பிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படும் பயிர் சேதங்களுக்கு உரிய இழப்பீட்டை பெறுங்கள் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் சேருவதற்கு இன்றே அருகில் உள்ள தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் வங்கி கிளை அங்கீகரிக்கப்பட்ட காப்பீட்டு நிறுவனம் அல்லது பொது சேவை மையத்தை அணுகவும் இந்திய அரசின் வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சகம் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் ஐம்பத்தி நான்காவது பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது தமிழக ஆளுநரும் பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தருமான ஆர் என் ரவியின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற ஆயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு ஆளுநர் பட்டங்களை வழங்கினார் விழாவில் பேசிய ஆளுநர் இளைஞர்கள் தங்களது சொந்த கிராமம் அல்லது நகரத்தின் அடையாளமாக திகழ்வதாக பாராட்டினார் மாணவர்களை சார்ந்துள்ள மக்கள் அவர்களிடமிருந்து சாதனைகளை எதிர்பார்ப்பதாகவும் ஆளுநர் குறிப்பிட்டார் ஏழ்மை குடும்பத்தில் பிறந்து இந்தியாவின் தலைச்சிறந்த தலைவராக விளங்கிய காமராஜர் மாணவர்களுக்கு உந்து சக்தியாக திகழ்வதாக ஆளுநர் கூறினார் this wide spread change positive change is happening be part of it be in sync with it and be with determination did be with with confidence விழாவில் பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தமிழ் உள்ளிட்ட தாய்மொழிகளுக்கு புதிய கல்வி கொள்கையில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகம் முழுவதும் பிரபலப்படுத்துகிறார் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை தாய்மொழியை ஊக்குவிக்கிறது தமிழ் மொழியை ஊக்குவிக்கிறது தமிழ் மூலியமாக நாம் தாய்மொழி மூலியமாக கற்பதன் மூலம் நாம் இன்றைக்கு நம்மளுடைய மாணவர்கள் தாம் என்ன சொல்ல வராங்களோ அதை சுலபமாக தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்ல முடியும் தாய்மொழியில கற்பதன் மூலமாக ஆகையால் முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கல்வியாளர்கள் ஐயா கஸ்தூரி ரங்கன் அவர்களுடைய தலைமையில ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு அந்த குழு பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களினுடைய கல்வியாளர்களை சந்தித்து அந்த கல்வியாளர்களினுடைய ஆலோசனைகளை பெற்று அகாடமிஸினுடைய ஆலோசனைகளை பெற்று நாம் ஒரு புதிய கல்விக் கொள்கையை கொடுத்திருக்கின்றோம் பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய உயிரியல் விஞ்ஞான மையத்தின் பேராசிரியர் பல்ராம் தலைமை விருந்தினராக பங்கேற்று பட்டமளிப்பு விழாவில் உரையாற்றினார் கொரோனா பரவலால் வீழ்ச்சியடைந்திருந்த இந்திய பொருளாதாரம் மத்திய அரசின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் எதிர்பார்ப்பதை விட சீரடைந்திருப்பதாக மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பகவத் கிருஷ்ணராஜ் தெரிவித்துள்ளார் கன்னியாகுமரிக்கு இரண்டு நாள் பயணம் மேற்கொண்டிருந்த அவர் பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டப்பணிகளை ஆய்வு செய்ததுடன் பிஜேபி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சிறு குறு தொழில்கள் மேம்பட நான்கு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்ததன் பலனாக நமது பொருளாதாரம் எதிர்பார்த்ததை விட மேம்பட்டிருப்பதாக கூறினார் ஜிஎஸ்டி மற்றும் வருமான வரி மூலம் மத்திய அரசுக்கு இருபத்தி லட்சம் கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்திருப்பதாக குறிப்பிட்ட பகவத் கிருஷ்ணராஜ் ஜிஎஸ்டி தொகையை பிரித்துக் கொடுப்பதில் மத்திய அரசு எவ்வித பாகுபாடும் காட்டுவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார் கிஷான் திட்டம் மூலம் விவசாயிகள் மட்டுமின்றி மீனவர்களும் பயனடைய வழிவகை செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களுக்கென பிரத்யேக திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் pandemic of the covid-19 i want to tell you the gst collection which was expected around 1 lakh rupees per month 1 lakh crore it was around 130 140 it was very nice and the last year finance year total collection of the gst and income tax was 27 lakh crore
சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு வெளிவரும் நாளுக்கு பிறகு பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளில் இளநிலை பட்டப்படிப்புக்கான மாணவர் சேர்க்கைக்கான கடைசி தேதியை நிர்ணயிக்குமாறு உயர்கல்வி நிறுவனங்களை பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவான யுஜிசி அறிவுறுத்தியுள்ளது சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டாம் வகுப்புக்கான முதல் பருவ தேர்வு முடிவுகள் ஏற்கனவே வெளியான நிலையில் இரண்டாம் பருவ தேர்வு முடிவுகளை ஒருங்கிணைத்து முடிவுகளை வெளியிட சுமார் ஒரு மாதம் ஆகும் என்பதால் இந்த பாடத்திட்டத்தில் பயின்ற மாணவர்கள் பட்டப்படிப்பில் சேருவதற்கு உரிய அவகாசம் அளிக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக பல்கலைக்கழக மானியக்குழு அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள் மற்றும் கல்லூரி முதல்வர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் கல்வியாண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கையை சில பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்கியிருப்பதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது சிபிஎஸ்இ தேர்வு முடிவு வெளியிடுவதற்கு முன்பாக மாணவர் சேர்க்கையை நடத்தினால் இந்த மாணவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்றும் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கங்கையை தூய்மைப்படுத்தும் தேசிய இயக்கத்தின் நாற்பத்தி மூன்றாவது செயற்குழு கூட்டம் அந்த இயக்கத்தின் தலைமை இயக்குநர் அசோக்குமார் தலைமையில் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்றது புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சாக்கடை கழிவுகளால் மாசு ஏற்படுவதை தடுப்பது மரக்கன்று நடுதல் காலந்தி கஞ்ச் பகுதி மேம்பாடு தொடர்பான திட்டங்கள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு சுமார் முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணிகளை மேற்கொள்ளவும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது கங்கை ஆற்றின் வடிநில பகுதிகளான உத்தரப்பிரதேசம் மேற்குவங்க மாநிலங்களில் நடைபெறும் தூய்மை பணியின் ஒரு பகுதியாக காடு வளர்ப்பு திட்டத்தை சுமார் பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளவும் முடிவு செய்யப்பட்டது அதேபோன்று காலந்தி கஞ்ச் ஆற்றங்கரை பகுதியில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தவாறு இருக்கைகள் அமைப்பது குப்பை தொட்டிகள் தோட்டங்கள் அமைப்பது போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது தேசிய தொழில்நுட்பக் கல்லூரியின் வசதிகளை பயன்படுத்திக் கொண்டு மாணவர்கள் தொழில் முனைவோர்களாக மாற வேண்டுமென புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார் காரைக்கால் மாவட்டம் திருவேட்டக்குடியில் அமைந்துள்ள தேசிய தொழில்நுட்பக் கல்லூரி வளாகத்தில் நூற்று பதினைந்து கோடி மதிப்பில் புதிய கட்டிடத்திற்கான கட்டுமானப் பணிகள் தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது இதில் அடிக்கல் நாட்டி பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இந்த கல்லூரி உலகத்தரம் வாய்ந்த வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் என்று கூறினார் இதனை பயன்படுத்திக் கொண்டு மாணவர்கள் வேலை தேடுபவர்களாக இல்லாமல் வேலை கொடுப்பவர்களாக தொழில் முனைவோராக மாற வேண்டுமென கேட்டுக் கொண்டார் எந்த பகுதியில் எந்த நிறுவனம் வந்தால் அந்த மாநிலத்திற்கு பலனாக இருக்கும் என்பதை தெரிந்து அதற்கான இடம் ஒதுக்கினால் நிச்சயமாக அந்த மாநிலம் பலன் தரும் வரும் என்பதற்கு இந்த என்ஐடி ஒரு உதாரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விழாவில் புதுவை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா மற்றும் தேசிய தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் இயக்குநர் சங்கர நாராயணசாமி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் நாடு முழுவதும் இன்று குரு பூர்ணிமா கொண்டாடப்படுகிறது இதனை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் உள்ள பிஜேபி நிர்வாகிகள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள புகழ்பெற்ற மூத்தோர் குருக்கள் ஆசிரியர்கள் துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக பிஜேபி மாநில துணைத் தலைவர் கே பி ராமலிங்கம் தமது குருவான ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியரும் எழுத்தாளருமான மு ராமசாமியை நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இன்று சந்தித்து ஆசி பெற்றார் இந்த சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் ராசிபுரம் பிஜேபி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் உள்ள அரசு தோட்டக்கலை கல்லூரியில் தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம் மற்றும் தோட்டக்கலை தொழில் மேம்பாடு மையம் ஆகியவை இணைந்து இரண்டு நாள் நறுமணப் பொருட்கள் கண்காட்சியை நடத்துகிறது இக்கண்காட்சியை தோட்டக்கலை துறை ஆணையர் பிரபாத்குமார் தொடங்கி வைத்தார் அப்போது கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ள நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அரங்குகளை பார்வையிட்டு ஆலோசனை வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இயற்கை வேளாண்மையில் சிறந்து விளங்கும் விவசாயிகள் ஏற்றுமதியாளர்கள் உற்பத்தியாளர்கள் ஆகியோருக்கு தேவையான கடனுதவி திட்டங்களை மத்திய அரசு வழங்குவதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தலைமைச் செயலாளர் வே இறையன்பு தலைமையில் மாநில அளவிலான வேளாண் உயர்நிலைக்குழுவின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் உயர்நிலைக்குழு உறுப்பினர் செயலர் மற்றும் வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர் அரசு செயலாளர் மற்றும் தொடர்புடைய துறைகளின் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் 
காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்யும் கனமழை காரணமாக கர்நாடக அணைகளிலிருந்து காவிரி ஆற்றில் ஒரு லட்சம் கன அடிக்கு மேல் உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இதன் காரணமாக மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து சுமார் ஒரு லட்சம் கன அடி அளவிற்கு உள்ளது அணையின் நீர்மட்டம் நேற்று ஒரே நாளில் ஐந்து அடி உயர்ந்து நூற்று ஐந்து அடியை தாண்டியுள்ளது இதனால் அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு பதினைந்தாயிரம் கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே ஈரோடு மாவட்ட காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்ட எல்லையான நெருஞ்சிப்பேட்டை பேரூராட்சிக்குட்பட்ட சின்னப்பள்ளம் சொக்கநச்சியம்மன் படித்துறை பெருமாள் கோவில் படித்துறை ஆகிய இடங்களில் தண்டோரா மற்றும் ஒலிபெருக்கி மூலம் பொதுமக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது உலக மக்கள் தொகை தினத்தையொட்டி திருப்பூரில் விழிப்புணர்வு பேரணி மற்றும் ரதத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் வினித் தொடங்கி வைத்தார் மருத்துவம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற இந்த விழிப்புணர்வு பேரணி ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே தொடங்கி தென்னம்பாளையம் நடுநிலைப் பள்ளியில் நிறைவடைந்தது இதில் தனியார் செவிலியர் பயிற்சி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள் குறித்த முழக்கங்களை எழுப்பிச் சென்றனர் அப்போது விழிப்புணர்வு கையேடுகளையும் பொதுமக்களுக்கு வழங்கினர் இதைத் தொடர்ந்து கருத்தரங்கமும் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன நிகழ்ச்சியில் பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகளும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளுக்கான இந்திய தர நிர்ணய அமைவனத்தின் உணர்திறன் பயிற்சி சென்னையில் நடைபெற்றது அரசு உயர் அதிகாரிகளுக்கு துறை சார்ந்த தர நிலைகளை உணர்த்தும் வகையிலான இந்த பயிற்சி சென்னையில் உள்ள அண்ணா நிர்வாக பணியாளர் கல்லூரியில் நேற்றும் இன்றும் நடைபெற்றது இந்த பயிற்சியை தொடங்கி வைத்து பேசிய தர நிர்ணய அமைவனத்தின் துணை இயக்குநர் யு எஸ் பி யாதவ் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவையின் தரத்தை உறுதி செய்வதற்காகவும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் இத்தகைய பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் காரைக்காலில் பாரம்பரிய மாங்கனி திருவிழா இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்று உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவரான காரைக்கால் அம்மையாருக்கு காரைக்கால் மாவட்டத்தில் கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு மாங்கனி திருவிழா கடந்த மூன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது முக்கிய நிகழ்ச்சியான மாங்கனி திருவிழா இன்று நடைபெற்றதையொட்டி வீசி எறிந்த மாங்கனிகளை சாலையிலிருந்து பிடித்த பக்தர்கள் உண்டு மகிழ்ந்தனர் வானிலிருந்து மழைபோல் கொட்டிய மாங்கனிகளை வீதியெங்கும் காண முடிந்தது இத்திருவிழாவை ஒட்டி காரைக்கால் மாவட்டத்திற்கு இன்று உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது இலங்கையில் நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஆயுதப்படைகளை அந்நாட்டின் இடைக்கால அதிபராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ரணில் விக்ரமசிங்கே அறிவுறுத்தியுள்ளார் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டு இலங்கையில் கடந்த சில மாதங்களாக அந்நாட்டு மக்கள் கடும் இன்னல்களை சந்தித்து வருகின்றனர் மக்கள் போராட்டம் காரணமாக ஏற்கனவே பிரதமராக இருந்த மகிந்த ராஜபக்சே மற்றும் அவரது அமைச்சரவை சகாக்கள் பதவி விலகிய நிலையில் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சேவும் தற்போது பதவி விலகியுள்ளார் இதையடுத்து இலங்கையில் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டு இடைக்கால அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்கே நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் மகிந்த யப்பா அறிவித்துள்ளார் கருங்கடல் வழியாக தானிய ஏற்றுமதியை மேற்கொள்வது குறித்து ஐ நா பிரதிநிதிகளுடன் ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக துருக்கி தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து துருக்கியின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஹுலுசி அகார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உக்ரைன் ரஷ்யா போர் காரணமாக வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்காக உக்ரைன் துறைமுகங்களில் தானியங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றை கடல் வழியாக சர்வதேச சந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பாக மாற்றுவது குறித்து துருக்கி ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைனின் ராணுவ பிரதிநிதிகள் நாளை இஸ்தான்புல்லில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்க உள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யா இடையே நடந்து வரும் கடும் போர் காரணமாக உக்ரைனிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு பொருட்கள் ஏற்றுமதி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் நாளை ஐ நா தூதர்களுடன் நடக்கவுள்ள பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் ஏற்றுமதி பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மனிதாபிமான அடிப்படையில் சிரியா நாட்டு மக்கள் அந்நாட்டு எல்லையை கடப்பதில் மனிதாபிமான அடிப்படையில் உதவிகள் வழங்குவது தொடர்பாக ஐ பாதுகாப்பு சபை கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை இந்தியா வரவேற்றுள்ளது 
இதுகுறித்து ஐநாவிற்கான இந்தியாவின் நிரந்தர துணை பிரதிநிதி ரவீந்திரா பேசுகையில் சிரியாவிற்கு மனிதாபிமான உதவிகள் வழங்குவது குறித்த இந்த தீர்மானத்தால் சிரியாவின் வடமேற்கு பகுதியில் உள்ள நான்கு மில்லியன் மக்கள் பயனடைவார்கள் என்றும் அதே நேரத்தில் சிரியாவின் பிற பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கும் உதவி தேவைப்படுவதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார் சிரியாவில் ஏற்பட்டு வரும் தொடர் தாக்குதலால் அந்நாட்டு மக்கள் உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகள் கிடைக்காமல் அவதிப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் இந்த தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் சர்வதேச கால்பந்து சம்மேளனமான ஃபிஃபா நடத்த உள்ள பதினேழு வயதுக்குட்பட்டோருக்கான மகளிர் உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டியை இந்தியாவில் நடத்துவதற்கு மத்திய அரசு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்று மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் உறுதியளித்துள்ளார் ஃபிஃபா அமைப்பின் சர்வதேச போட்டிகளுக்கான இயக்குநர் ஜெய்மே யர்ஷா அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் தற்காலிக பொதுச் செயலாளர் சுனந்தோ தர் ஆகியோர் புதுதில்லியில் அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூரை சந்தித்து பேசினர் பின்னர் இந்த சந்திப்பு குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுனந்தோதர் தங்களது சந்திப்பு பயனுள்ளதாக இருந்ததாக கூறினார் மேலும் மகளிர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி வெற்றிகரமாக நடைபெற தேவையான முழு ஒத்துழைப்பையும் எந்த வகையிலும் அரசு வழங்கும் என்று அமைச்சர் உறுதி அளித்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த போட்டிகள் வரும் அக்டோபர் பதினொன்றாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை புவனேஸ்வர் நவி மும்பை கோவா ஆகிய இடங்களில் நடைபெற உள்ளது இதற்கான டிக்கெட் விற்பனையை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி தொடங்கி வைக்க உள்ளார் சர்வதேச துப்பாக்கிச் சுடுதல் விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவின் மெஹுலி கோஷ் மற்றும் ஷாஹூ துஷார் மானே இணை தங்கப்பதக்கம் வென்றது தென்கொரியாவின் சாங்வோனில் சர்வதேச துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது இன்று நடைபெற்ற பத்து மீட்டர் ஏர் ரைபிள் கலப்பு அணி பிரிவில் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் மெஹுலி கோஷ் மற்றும் ஷாஹூ துஷார் மானே இணை ஹங்கேரியின் எஸ்டர் மெசரோஸ் மற்றும் இஸ்வான் பென் இணையை எதிர்கொண்டது இதில் பதினேழு பதிமூன்று என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி தங்கப்பதக்கத்தை கைப்பற்றியது முன்னதாக நடைபெற்ற ஆடவர் ஏர் ரைபிள் பிரிவு போட்டியில் இந்தியாவின் அர்ஜுன் புபுத்தா அமெரிக்காவின் லூகாஸ் கொசனேஸ்கியை எதிர்கொண்டார் இதில் பதினேழு ஒன்பது என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்ற அர்ஜுன் தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார் பத்து மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் கலப்பு போட்டியில் இந்திய அணியின் பாலக் மற்றும் சிவா நர்வால் இணை வெண்கலப் பதக்கம் வென்றது இதன் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் இந்தியா இரண்டு தங்கம் மற்றும் ஒரு வெண்கலப் பதக்கத்துடன் செர்பியாவை பின்னுக்கு தள்ளி இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது ஐசிசியின் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி தரவரிசை பட்டியலில் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் இங்கிலாந்திற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி அங்கு இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் மற்றும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது மூன்று போட்டிகளைக் கொண்ட இருபது ஓவர் தொடரில் இந்திய அணி இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றியது தற்போது இந்திய அணி ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறது நேற்று நடைபெற்ற முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி பெற்றது இந்நிலையில் ஐசிசி தரவரிசை பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஆறு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பும்ரா பந்து வீச்சு தரவரிசையில் எழுநூற்று பதினெட்டு புள்ளிகளுடன் மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார் இந்திய பேட்ஸ்மேன் சூரியகுமார் யாதவ் இருபது ஓவர் தரவரிசை பட்டியலில் எழுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு புள்ளிகளுடன் ஐந்தாம் இடத்தை பெற்றுள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா இஸ்ரேல் அமெரிக்கா ஐக்கிய அரபு அமீரக தலைவர்கள் பங்கேற்கும் மெய்நிகர் மாநாடு பொருளாதார ஒத்துழைப்பு குறித்து நாளை முக்கிய ஆலோசனை நாளை மறுநாள் முதல் எழுபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்கு இலவச பூஸ்டர் தடுப்பூசி மத்திய அமைச்சரவை முடிவு தற்சார்பு இந்தியாவை உருவாக்க பாதுகாப்புத்துறை முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகம் முழுவதும் பிரபலப்படுத்துகிறார் 
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேச்சு இலங்கையில் அவசர நிலை பிரகடனம் தற்காலிக அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்கே நியமிக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் அறிவிப்பு இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்